பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முதல் மரத்திலிருந்து கீழே விழுந்த அழகிய பழங்களை சிம்பன்சிகள் உட்கொண்ட வேளை அந்த சிம்பன்சிகளில் பாரிய நடத்தை மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது அவதானிக்கப்பட்டது எனவே இது நீண்ட காலமாக அவதானித்த மனிதன் ஆராய்ச்சி செய்து இறுதியாக ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் பழங்கள் அழுகுகின்ற வேளை அந்த பழங்கள் மதுவம் எனப்படுகின்ற ஒரு நுண்ணங்கியை கவரும் இறுதியாக அந்த மதுவத்தினுடைய தொழிற்பாட்டால் அந்த பழங்களிலே எதனோல் எனப்படுகின்ற ஒரு ரசாயனம் தோற்றுவிக்கப்படும் அந்த எதனோல் எனப்படுகின்ற ரசாயனம் தான் இந்த சிம்பன்சிகளுடைய நடத்தை மாற்றத்துக்கு காரணம் எனவே இயற்கையாக நடைபெறுகின்ற இந்த செயன்முறையை ஒன்பதாயிரம் வருடங்களுக்கு முதல் சைனாவிலே மனிதர்கள் செயற்கையாக தயாரித்தார்கள் எனவே ஒன்பதாயிரம் வருடங்களுக்கு முதல் தயாரித்த அந்த எதனோல் எனப்படுகின்ற பதார்த்தம் ஒன்பதாயிரம் வருடங்கள் கழித்து இன்று உலகத்தினுடைய ஒரு பாரிய வியாபாரமாக பாரிய அரசியலாக பாரிய போதைப் பொருளாக மாறும் என்று அவர்கள் அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை எனவே இதுதான் அல்கஹோலுடைய சுருக்கமான வரலாறு எனவே இந்த வீடியோ மூலமாக அல்கஹோலுக்கு பின்னுக்கு இருக்கின்ற விஞ்ஞானம் என்ன அல்கஹோல் வித்ரோல்ஸ் என்றும் அல்கஹோல் டாலரன்ஸ் என்றால் என்ன அண்ட் அல்கஹோல் டிபெண்டன்ஸ் என்றால் என்ன ஆகிய விடயங்களை தான் பார்க்க இருக்கிறோம் நான் சுஜன் சுகுமாரன் கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மருத்துவ பீட மாணவன் இந்த அல்கஹோலுக்கு அடிமையான பலர் முதல் முறையாக அல்கஹோலை வந்து குடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுகின்ற வேளை அவர்கள் சொல்லிய வார்த்தை அல்கஹோலை ஜஸ்ட் டேஸ்ட்டுக்காக ஒரு கொஞ்ச அளவிலே குடிக்கிறோம் என்பது தான் ஆனால் காலப்போக்கில் அவர்கள் இந்த அளவை கூட்டி கூட்டி இறுதியாக அல்கஹோலுக்கு அடிமையாக மாறுகிறார்கள் எனவே இதற்கு பின்னுக்கு இருக்கின்ற விஞ்ஞானம் அண்ட் ரீசன் என்ன டொலரன்ஸ் அதாவது இந்த அல்கஹோலில் இருக்கின்ற எதனோல் எனப்படுகின்ற பதார்த்தம் எங்களுடைய மூளையில் இருக்கின்ற கலங்களிலே ஆக்ட் பண்ணுவதால் ஒரு வகையான விளைவு ஏற்படும் இப்பொழுது ஒரு மூளையினுடைய கலங்களிலே ஒரு மூளையினுடைய கலம் இது என்று நாங்கள் வந்து கருதினால் இந்த மூளையினுடைய கலத்திலே இவ்வாறாக பல ரிசப்டர்ஸ் பல வாங்கிகள் இருக்கும் அந்த வாங்கிகளில் இந்த எதிர்நோல் போய் தொழிற்படுவதன் காரணமாக ஒரு விளைவு ஏற்படுகிறது இப்பொழுது முதல் முறையாக நாங்கள் அல்கஹோல் குடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுகின்ற பொழுது ஒரு கலத்திலே நூறு வாங்கி இருக்குது என்று கற்பனை பண்ணிக்கொண்டால் நூறு மில்லி அல்கஹோல் குடிக்கின்ற பொழுது அந்த நூறு மில்லி அல்கஹோல் இந்த நூறு வாங்கிகளில் ஆக்ட் பண்ணுவதால் ஒரு விளைவு ஏற்படும் ஆனால் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் அல்கஹோல் குடிக்கின்ற பொழுது இந்த வாங்கிகளுடைய அளவு குறைந்து கொண்டு செல்லும் இதை செல்வது ரிசப்ட டவுன் ரெகுலேஷன் இறுதியாக நூறு வாங்கிகளிலிருந்து இப்பொழுது ஐம்பது வாங்கிகள் வந்தால் ஸ்டார்டிலே நூறு மில்லி குடித்து வந்த அதே விளைவை பெறுவதற்கு இப்பொழுது ஐம்பது வாங்கிகளோடு நாங்கள் இருநூறு மில்லி அல்கஹோல் குடித்தா தான் அதே விளைவு ஏற்படும் தொடர்ச்சியாக இந்த வாங்கிகள் குறைந்து கொண்டு செல்லும் பொழுது தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய அல்கஹோலுடைய அளவு அளவு கூடி 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 நூறு மில்லியில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இறுதியாக ஒரு லிட்டரில் போய் நிற்கும் இதை செல்வது டொலரன்ஸ் எனவே இந்த டொலரன்ஸ் என்பது நோட் ஓன்லி ஃபார் அல்கஹோல் பட் ஆல்சோ ஸ்மோக்கிங் சிகரெட்டுகளுக்கும் டொலரன்ஸ் இருக்கிறது இதை விட ஒப்பியோயிட்ஸ் எனப்படுகின்ற சில பெயின் கில்லர் சில வலி நிவாரண மருந்துகளுக்கும் இந்த டொலரன்ஸ் இருக்கிறது உதாரணமாக மோஃபின் எனவே தான் அந்த மோஃபின் போன்ற சில மருந்துகள் ஃபார்மசிகளில் வந்து நாங்கள் வாங்க முடியாது ஏனென்றால் இந்த டொலரன்ஸ் வந்து இறுதியாக ட்ரக் ஓவர்டோஸாக மாறி நாங்கள் அதை உள்ளெடுப்போம் எனவே இதுதான் இந்த அல்கஹோலுடைய அளவை கூட்டுவதற்கு ரீசன் குறிப்பாக அனைவருக்கும் இந்த டொலரன்ஸ் இருக்கிறது ஆனால் இந்த டொலரன்ஸ் யாருக்கு அதிகமாக இருக்கிறது யார் அல்கஹோல் அடிமை அல்கஹோலுக்கு அடிமையாகுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் என்றால் ஜெனடிக் ப்ரிபொசிஷன் அதாவது இந்த குடும்பத்தில் யாராவது அல்கஹோலுக்கு அடிமையாக இருந்தால் குறிப்பாக அப்பா அல்கஹோலுக்கு அடிமையாக இருந்தால் பிள்ளைகள் அடிமையாக மாறுவதற்குரிய வாய்ப்புகள் கூட ஏனென்றால் அவர்களுடைய ஜீனிலே வந்து அதற்குரிய செல்வாக்கு இருக்கிறது எனவே ஃபேமிலியில் யாரும் அல்கஹோலுக்கு அடிமையாக இருந்தால் ஜஸ்ட் டேஸ்ட்டுக்காக கூட அல்கஹோலை ட்ரைவ் பண்ண வேண்டாம் இறுதியாக அடுத்த விடயம் இந்த அல்கஹோலுக்கு அடிமையாகப்பட்டவர்கள் அந்த அல்கஹோலை ஸ்டோப் பண்ணும் பொழுது அவர்களுடைய உடலிலே பாரிய மாற்றங்கள் ஏற்படும் கைகாலெல்லாம் நடுங்கும் எனவே இதை என்னென்று அழைப்பது இதற்கு பின்னுக்கு இருக்கின்ற விஞ்ஞானம் என்ன இதை சொல்வது அல்கஹோல் விட்ரோல் சின்ரோம் என்று அதாவது எங்களுடைய மூளையினுடைய தொழிற்பாட்டுக்கு ரசாயனங்கள் தேவை அதை சொல்வது நியூரோ டிரான்ஸ்மீட்டர் இரண்டு வகையான ரசாயனங்கள் இருக்கிறது எக்ஸைட்டேட்டரி நியூரோ டிரான்ஸ்மீட்டர் அதாவது எங்களுடைய செயற்பாடுகள் எல்லாம் ஸ்பீடாக வேகமாக மாற்றுகின்ற நியூரோ டிரான்ஸ்மீட்டர் குளூட்டமேட் இன்யூபேட்டர் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் எங்களுடைய இந்த செயற்பாடுகளை எங்களை வந்து ஸ்லோவாக மாற்றுகின்ற நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் காபா எனவே இந்த எக்ஸைட்டேட்டர் என் இன்யூபேட்டர் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் ஒரு சம அளவில் இருக்கின்ற பொழுது தான் ஒரு மனிதன் சராசரியாக இயங்க முடியும் இப்பொழுது அல்கஹோலை எடுக்கின்ற பொழுது அல்கஹோலில் இருக்கின்ற எதனோல் இந்த இன்யூபேட்டர் எங்களை ஸ்லோவாக மாற்றுகின்ற நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டருடைய அளவை கூட்டி எங்களை ஸ்பீடாக மாற்றுகின்ற நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டருடைய அளவை குறைக்கும் ஆக எங்களை ஸ்லோவாக்குகின்ற நியூரோ
தொடர்ச்சியாக அல்கஹோலை குடிக்கின்ற பொழுதோ தொடர்ச்சியாக அல்கஹோலுடைய சரிவு குருதியில் இருக்கின்ற பொழுதோ ஒரு கட்டத்திலே மூளை இதை எவ்வாறு இனங்காடும் என்றால் அல்கஹோல் என்பது குருதியிலே தொடர்ச்சியாக இருக்கின்ற ஒரு பதார்த்தம் அல்கஹோல் என்பது வெளியிலிருந்து உள்ளெடுக்கின்ற ஒரு பதார்த்தம் அல்ல அல்கஹோல் எங்களுக்கு இருந்தால் தான் நோமல் அல்கஹோல் இல்லாவிட்டால் ஆப்னோமல் என்று எங்களுடைய மூளை உணர்ந்து இந்த கெமிக்கல்ஸ் இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸனுடைய அளவை எல்லாம் மாற்றி அமைக்கும் எவ்வாறு மாற்றி அமைக்கும் என்றால் எங்களை ஸ்பீடாக்குகின்ற இந்த எக்ஸைட்டேட்டரி நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸனுடைய அளவை கூட்டி ஸ்லோவாக்குகின்ற நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸனுடைய அளவை குறைக்கும் இப்பொழுது அல்கஹோல் இருக்கின்ற பொழுதும் இரண்டு பேலன்ஸில் இருக்கும் அல்கஹோல் இல்லாவிட்டால் எக்ஸைட்டேட்டர் எங்களை ஸ்பீடாக்குகின்ற நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸனுடைய அளவு கூடும் எனவே குருதியில் அல்கஹோலுடைய செறிவு குறைகின்ற பொழுது உதாரணமாக காலை வேலைகளில் குறையும் நைட் குறைய குடித்தால் இப்பொழுது நித்திரை கொள்ளும் பொழுது அல்கஹோலுடைய கன்சென்ட்ரேஷன் குறைந்து காலை வேலைகளில் குறையும் இல்லைண்டால் அல்கஹோல் எடுப்பதை நாங்கள் நிப்பாட்டுகின்ற பொழுதும் இந்த எங்களை ஸ்பீடாக்குகின்ற நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸனுடைய செயற்பாடுகள் காரணமாக எங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் ரேட் கூடும் ப்ரெஷர் கூடும் எங்களுடைய சுவாச வீதம் கூடும் வியர்க்கும் இதை விட வந்து கோபம் பெறும் மெஜிடேஷன் ஒரு ஓய்வார நிலை இருக்காது ரெஸ்லெஸ்னஸ் நைட்டில் வந்து நித்திரை கொள்ள முடியாது இன்சோம்னியா இதை விட வந்து எல்லாருக்கும் அடிக்கணும் போல தோன்றும் சம்டைம் ஃபீவர் வரும் இதெல்லாம் அல்கஹோல் வித்ரோல் சின்ட்ரோம் ட்ரெமர் வரும் கைகளில் நாம் நடுங்கும் எனவே இதை சொல்வது அல்கஹோல் வித்ரோல் சின்ட்ரோம் ஆனால் அந்த கூறிய விடயங்கள் எல்லாம் ஒரு சாதாரணமான சிம்டம்ஸ் அல்கஹோல் வித்ரோல் சின்ட்ரோம் வந்து இதனுடைய உச்சநிலை என்ன பண்றால் சில வேலைகள் இறப்புகளை கூட ஏற்படுத்தும் ஃபிட்ஸை கொண்டு வரும் இதை விட டெலிரியம் ட்ரெமன்ஸ் எனப்படுகின்ற ஒரு நிலை அன்கன்ஷியஸ் அதாவது சுயநிலைவை நாங்கள் இழப்போம் எனவே இது ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி மிக அவசரமாக வைத்தியசாலைகள் அனுமதிக்கப்பட்டு ஷுட் பி ட்ரீட்டட் இல்லை என்றால் இது வந்து டெத்துக்கு கொண்டு போய் முடியும் எனவே இந்த அல்கஹோல் வித்ரோல் சின்ற முடியவர்கள் வந்து அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் அவர்களுக்கு இருக்கிறது அதுக்குரிய வழிமுறை வந்து இந்த அல்கஹோல் வித்ரோல் சின்றத்திலிருந்து நீங்குவதற்கு தொடர்ச்சியாக அல்கஹோலை குடிப்பது அல்ல அதற்குரிய தீர்வு அதற்கு அவர்களுக்கு சரியான சிகிச்சை முறைகள் இருக்கிறது இறுதியாக நீங்கள் அல்கஹோலுக்கு அடிமையாக்கப்பட்டவர்களா ஆயு அல்கஹோல் டிபெண்ட் என்று எவ்வாறு இனம் காண்பதென்றால் நான் ஒரு ஆறு விடயங்களை சொல்வேன் அதில் ஆறு கேள்விகளுக்கு பின் அதில் நான் கேட்கின்ற முதல் மூன்று கேள்விகளுக்கு எஸ் என்று ஆன்சர் இருந்தால் யூ அல்கஹோல் டிபெண்ட் முதலாவது கேள்வி அல்கஹோல் கிரேவிங் அதாவது இப்பொழுது இந்த நீர் குடிக்காவிட்டால் ஒரு தாகம் ஏற்படுவது போல அல்கஹோலை எவ்வா எப்படியாவது குடிக்கணும் போல ஒரு ஃபீலிங் இருக்குதா ஆயோ ஓகே இந்த ஃபீலிங் உங்களுக்கு இருக்குதா யூ ஆல்கஹால் டிபெண்டன் அந்த மூன்று நான் தொடர்ச்சியாக இது மட்டுமில்ல மூன்று கேள்விகளுக்கு எஸ் ஆக இருந்தால் இது ஒன்று இரண்டாவது அல்கஹோல் டொலரன்ஸ் இருக்கிறது அதாவது ஸ்டார்டில் குடித்த அல்கஹோல் கொஞ்சம் அல்கஹோல் குடித்து இப்பொழுது அதே அல்கஹோலை குடிக்கிறதுக்கு அதை எஃபெக்டை பெறுவதற்கு உங்களுக்கு நிறைய அல்கஹோல் தேவையா இரண்டாவது விடயம் இந்த அடுத்தது அல்கஹோல் வித்ரோல் சென்றோம் இருக்கிறது அல்கஹோல் குடிக்காவிட்டால் நான் கூறிய விளைவுகள் இந்த மூன்று கேள்விகளுக்கு மாஞ்சர் எஸ் என்றால் நீங்கள் ஒரு அல்கஹோலுக்கு அடிமையாக இருக்கிறீர்கள் அல்கஹோல் டிபெண்டன்ஸ் ஆக இருக்கிறீர்கள் இதை விட வந்து வேறு வேறு கேள்விகள் என்னவென்றால் இந்த அல்கஹோல் குடிப்பதால் ஏற்படுகின்ற பல இந்த தீங்கு தீ அதாவது தீய விளைவுகள் தெரிந்தும் நீங்கள் இன்னும் அல்கஹோல் குடித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா இல்லை என்றால் அல்கஹோல் குடிப்பதன் காரணமாக இந்த வேலை வாய்ப்புகள் ஏதாவது உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வாய்ப்புகள் எல்லாம் வந்து விட்டு போயிருக்கிறதா இல்லை என்றால் இந்த அல்கஹோல் உங்களால் இந்த கண்ட்ரோலாக அல்கஹோல் குடிக்க முடியவில்லை உதாரணமாக ஒரு நாளில் நூறு மில்லி அல்கஹோல் குடிப்பம் என்று வழிகிட்டு அதை கண்ட்ரோல் இல்லாமல் ஐநூறு மில்லி குடிக்கிறது இல்லை என்றால் இன்றைக்கு அல்கஹோல் குடிக்கக்கூடாது டிசைட் பண்ணி அல்கஹோல் குடிக்கிறது அதாவது உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டை மீறி நடக்கிறதா இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் நீங்களுடைய ஆன்சரை விடை தேடிக்கொள்ளுங்கள் எஸ் ஆக இருந்தால் யூ ஆல்கஹோல் டிபெண்ட் ரைட் எனவே இந்த அல்கஹோல் அடிமையாக்கப்பட்டவர்களுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் என்னவென்றால் அவர்களுடைய முதலாவது ட்ரீட்மெண்ட் அல்கஹோல் இருந்து முற்றாக நீங்குதல் வேண்டும் அல்கஹோலை குடிப்பதை அவர்கள் முற்றாக நிறுத்துதல் வேண்டும் இரண்டாவது இந்த ரீகபிளிட்டேஷன் சென்டர்ஸ் இருக்கிறது இதை விட வந்து அவர்களுக்கு மெடிக்கேஷன் அவர்களுக்கு வந்து டேப்லெட்ஸ் இருக்கிறது இதை விட வந்து உளவியல் ரீதியான பல சிகிச்சை முறைகள் இருக்கிறது எனவே அந்த சிகிச்சை முறைகள் இருந்து அவர்கள் பின்பற்றி அல்கஹோலில் இருந்து அவர்கள் வந்து நீங்க முடியும் இதை விட இதற்குரிய பெட்டர் வே என்னவென்றால் இந்த காணொலி பார்த்து கொண்டிருக்கிற யாராவது அல்கஹோலுக்கு அடிமையாக்கப்படாதவர்கள் ஆக இருந்தால் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் காலப்போக்கில் எங்களை அறியாமல் அல்கஹோலுக்கு அடிமையாக முடியும் ஆகவே அல்கஹோலை குடிப்பதை முற்றாக நீக்குவது எல்லாம் இல்லை என்றால் ஒரு கண்ட்ரோல் ரிங் அதாவது ஒரு கட்டுப்பாட்டு முறையில் வந்து அல்கஹோலை குடிப்பது சிறந்தது எனவே ரெக்கமெண்டட் எவ் இந்த அளவு எவ்வாறாக நாங்கள் அல்கஹோலை குடிக்க வேண்டும
இந்த எனவே இந்த எதனோலுடைய கன்சென்ட்ரேஷன் செறிவுகள் ஒவ்வொரு பிராண்டிலும் வந்து வேறு வேறு விதமாக இருக்கும் ஆகவே நீங்கள் குடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது உங்களுடைய இந்த போத்தலிலே அது எவ்வளவு ஆல்கஹோலுடைய செறிவு என்று பாருங்கள் உதாரணமாக அல்கஹோலுடைய செறிவு பத்து வீதம் என்றால் இப்பொழுது நூறு மில்லி அல்கஹோலை நீங்கள் குடிக்கிறீர்கள் என்றால் எவ்வாறு கல்குலேட் பண்ணுறது என்றால் அந்த பத்து வீதத்தை நூறு மில்லியால் பெருக்கி அதை ஆயிரத்தால் பிரிக்க வேண்டும் ஆகவே பத்து பெர்சன்டேஜ் தர நூறு மில்லியன்கள் ஆயிரம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் யூனிட் எனவே ஒரு கிழமையில் பதினான்கு யூனிட் அல்கஹோல் தான் குடிக்க வேண்டும் அதற்கு மேலே குடித்தால் பாரிய பிரச்சனைகள் பாரிய விளைவுகள் வரும் அதிலும் இந்த பதினான்கு யூனிட் ஒவ்வொரு குடிக்க வேண்டும் என்றால் அல்கஹோல் ஃப்ரீடே இந்த அல்கஹோல் குடிக்காத நாட்களை மூன்று நாளாக நாங்கள் பேண வேண்டும் எனவே விஜயம் இருக்கிற நாலு நாள்லேயும் ஒரே நாளில் குடிக்கக்கூடாது இந்த பாரிய தீங்காத விளைவுகளை கொண்டு வரும் இந்த நாலு நாள்லேயும் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு சமாளவாக நாலு நாள்லேயும் குடிக்கக்கூடிய வகையில் அல்கஹோலை குடிக்க வேண்டும் எனவே இந்த விடயங்களை தான் அல்கஹோல் சம்பந்தமாக நான் பகிர்ந்து கொள்ள நிறுத்தேன் நன்றி வணக்கம்